assalamu alaikum and welcome back to pharmacy notes i am here with a new video last video mein humne volume of distribution ko discuss kiya tha agar aapne wo video nahi dekhi to link description mein maujood hai aap wo video ko dekh sakte hain aur video ko pura dekh liyega taaki aapko sab clear ho aaj hum discuss karenge drug clearance through metabolism kinetics of metabolism and the reactions of drug metabolism hamare paas drug jaise hi बॉडी के अंदर इंटर होती है तो हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है वो भी स्टार्ट हो जाता है हमारे पास जो थ्री मेजर रूट्स ऑफ एलिमिनेशन हैं उनमें हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, बाइलरी एलिमिनेशन एंड यूरिनरी एलिमिनेशन शामिल हैं हम डिस्कस करेंगे ड्रग क्लेंस थ्रू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे पास एक फर्मेकोकाइनेटिक प्रोसेस है जो कि हमारे पास कन्वर्ट कर रहा है लिपिड सोलेबल एंड नॉन पोलर कंपाउंड या ड्रग्स टू वाटर सोलेबल एंड पोलर कंपाउंड जैसे ही वो वाटर सोलेबल और पोलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं वो देन ईजीली एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं फ्राम द बॉडी इसमें हमारे पास जो ड्रग के ऊपर कोई इंजाइम एक्ट करता है और डिफरेंट इंजाइम्स हैं जो इनके ऊपर एक्ट करते हैं एंड देन वो अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो मेटाबोलाइट्स इनके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं अब हमारे पास एक कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो रही होती है इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम अब हमारे पास जो मोस्ट ड्रग्स हैं ना वो एलिमिनेट होती हैं थ्रू द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी डोजेज़ हैवी होती हैं एस लाइक एस्पिरिन तो वो हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हुए बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती हैं देन हमारे पास क्या है क्लियरेंस क्लियरेंस हमारे पास क्या है एस्टिमेट्स अमाउंट ऑफ ड्रग क्लियर्ड फ्राम बॉडी पर यूनिट टाइम के हमारे पास बॉडी uh, से कितनी ड्रग क्लियर आउट हो रही है इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो क्लियरेंस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री इन टू वी डी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और टी वन टी वन बाई टू जो हमारे पास टी वन बाई टू है ये है एलिमिनेशन हाफ लाइफ है देन हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक्स ऑफ मेटाबोलिज्म हमारे सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमारे पास जो मोस्ट इक्वेजन्स हैं वो ओबे करती हैं माइकल्स मिनटन काइनेटिक इक्वेजन को जो हमारे पास लिखी हुई है वी इज़ इक्वल टू रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज़ इक्वल टू वी मैक्स इनटू कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय के एम प्लस सी अब हमारे पास जो है इन मोस्ट ऑफ द क्लिनिकल सिचुएशंस में जो हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन है दैट इज़ सी वो मच लेस होती है देन द माइकल्स कॉन्सटेंट के एम तो इसकी वजह से फिर हमारी जो इक्वेजन बनती है वो है v इज़ इक्वल टू रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज़ इक्वल टू v मैक्स ओवर c इन टू सी डिवाइडेड बाई के एम दिस इज रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन एलिमिनेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज ऑब्जर्व इसका मतलब है हमारे पास एक कॉन्सटेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग है वो मेटाबोलाइज हो रही होती है पर यूनिट ऑफ टाइम अब हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को ड्रग सच एस एस्प्रीन एथेनॉल एंड फेनीटॉइन इन ड्रग की डोजेज़ हाई होती हैं देयर फॉर इनकी जो कंसनट्रेशन है वो ग्रेटर देन होती है के एम जो माइकल्स कॉन्सटेंट है देन हमारे पास इक्वेजन बनती है वी इज़ इक्वल टू रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज़ इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाई इन टू सी डिवाइडेड बाई सी हमारे पास कॉन्सनट्रेशन कैंसिल हो जाएंगी ये हमारे पास वी मैक्स के इक्वल आ जाता है इसमें हमारे पास इंजाइम्स जो है ना वो सेचूरेट हो जाते हैं ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग्स और मेटाबॉलिज्म हमारे पास कॉन्सटेंट रह जाता है और इसको इसलिए हम इसको ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं और ये नॉन लीनियर काइनेटिक्स भी कहता आ, कहते हैं इसको हम अ कॉन्सटेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज़ मेटाबलाइज पर यूनिट ऑफ टाइम नाउ वी विल स्टार्ट द रिएक्शन ऑफ ड्रग मेकेजम्स अब हमारे हमारे पास जो किडनीज हैं वो आ, हमारे पास हाईली लिपोफिलिक ड्रग्स को एलिमिनेट नहीं कर सकती इसलिए हमारे पास जो हाईली लिपिड सॉलेबल ड्रग्स हैं वो पहले मेटाबोलाइज होती हैं इनटू मोर पोलर कंपाउंड्स एंड देन हम उनको किडनी से एक्सक्रीट करवा सकते हैं हमारे पास जो हैं वो दो फेज रिएक्शन होते हैं एक फेज वन रिएक्शन हैं और एक फेज टू रिएक्शन हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेज वन रिएक्शन को फेज वन रिएक्शन हमारे पास हाईली लिपोफिलिक ड्रग्स को कन्वर्ट करता है इंटू मोर पोलर मालिक्यूल्स और वो कैसे करता है उनमें इंट्रोड्यूस करवाता है पोलर फंक्शनल ग्रुप्स सच एस ओ एच और एन एच टू और आ, अगर उनके अंदर पहले से ही ये ग्रुप्स मौजूद हैं तो उनको अनमास्क करता है 
और हमारे पास जो फेज वन रिएक्शंस है रिएक्शंस हैं इसमें हमारे पास फर्दर ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस होता है तो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के हमारे पास जो ड्रग है उसमें हम या ऑक्सीजन ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे अब ऑक्सीडेशन में हमारे पास जो इन्जाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो है साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी अब अदर देन दिस इन्वॉल्व अदर देन दिस इन्जाइम हमारे पास जो इसमें इन्जाइम इन्वॉल्व हैं वो है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस और एल डिहाइड्रोजिनेस ये भी हमारे पास ऑक्सीडेशन में यूज़ होते हैं अब कौन सी ड्रग्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है उसमें फेनीटॉइन है बारबिचूरेट्स है एंड इमिप्रामीन एक्सेट्रा देन कम्स रिडक्शन रिडक्शन में हमारे पास क्या है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अब हमारे पास कौन से सबस्ट्रेट्स हैं जिन में रिडक्शन हम कर सकते हैं वो हमारे पास एजो और नाइट्रो कम्पाउंड हो सकते हैं एपोक्साइड्स होते हैं हाइट्रोसाइक्लिक कम्पाउंड्स हैं एंड हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बनस हैं एजो और नाइट्रो ग्रुप्स की रिडक्शन वो हमारे पास साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टीन जैम से होती है और जो कार्बोनाइल की रिडक्शन है वो एल डी हाइड रिडक्टेज और एल डी हाइड रिडक्टेज एल्डोज रिडक्टेज और कार्बोनाइल रिडक्टेज से होती है इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है वारफ्रीन है क्लोरल हाइड्रेट है एंड क्लोर एम्फेनी कोल है देन नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है हाइड्रोलिस इसमें हमारे पास क्या है ड्रग क्लीव हो रही है बाई टेकिंग अप द वाटर मालिक्यूल एग्जाम्पल में हम देखें ईस्टर में जब हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो रही है हमारे पास एसिड प्लस एल्कोहल में एग्जाम्पल्स जो ड्रग्स हाइड्रोलिस जिन ड्रग्स की हाइड्रोलिस हो सकती है वो प्रोकेन है एस्पिरिन है प्रोकेनामाइड है एंड पैथिडीन है देन हमारे पास नेक्स्ट है फेज टू रिएक्शन अब फेज टू रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है कम्बिनेशन ऑफ ड्रग और इट्स फेज़ वन मेटाबोलाइट्स के हमारे पास जो ड्रग है या उसके जो मेटाबोलाइट्स uh, जो हमारे पास फेज़ वन में बने थे वो कम्बाइन होते हैं एंडोजीनियस सब्सटेंसेस के साथ और हमारे पास क्या बनते हैं हाईली पोलर प्रोडक्ट्स और वो फिर हमारे पास किडनी से एक्सक्रीट होते हैं इसमें हमारे पास जो रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं सबसे पहले है कंजुगेशन विद ग्लूकोरोनिक एसिड और ग्लूको यूरिनीडेशन मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट फेज टू रिएक्शन है रिएक्शन हमारे पास जो इसमें इंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है यूरिडीन डाइफोसफेट ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज और एग्जाम्पल्स में हमारे पास जो ड्रग्स इसमें फॉल करती हैं वो हैं पैरासीटामोल है डाइजीपाम है क्लोर एम्फेनिकोल है एंड लोराजीपाम है देन हमारे पास है कंजुगेशन विथ मिथाइल ग्रुप और मिथाइलेशन इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र होता है फ्राम एस एडिनोसाइल मैथ्योनिन सेम टू एक्सेप्टेड सबस्टेट जो हमारे पास ड्रग है बाय मिथाइल ट्रांसफरेज इंजाइम्स इसमें हमारे पास एग्जांपल आती हैं निकोटेनिक एसिड की एड्रीनालिन की एंड हिस्टामिन एक्सेट्रा की नेक्स्ट है कंजुगेशन विद एसिटाइल ग्रुप्स और एसिटाइलेशन कंपाउंड्स हैविंग अमाइनो और हाइड्राजीन ग्रुप्स के वो कंपाउंड जिनके साथ हमारे पास अमाइनो या हाइड्राजीन ग्रुप्स लगे हुए हैं वो कंजुगेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ को एंजाइम्स ए इसमें हमारे पास एग्जांपल है सल्फोनामाइड एंड क्लोनेजीपाम की देन हमारे पास लास्ट है कंजुगेशन विद सल्फेशन विद सल्फेट्स जिसको हम सल्फेशन भी कहते हैं इसमें हमारे पास स्टीरॉयड्स एंड फिनोलिक कंपाउंड्स हैं वो अंडर uh, मतलब उनमें यह रिएक्शन होता है और एग्जाम्पल इसमें हमारे पास है मिथाइल डोपा इट वॉज इट फॉर टूडे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़